ഹായ് ചിൽഡ്രൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് മാത്സ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിലത്തെ പകുതി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പകുതി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് What are the coins and notes in the amount collected on Sunday? അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയായ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ സൺഡേ കളക്ട് ചെയ്തത് എത്ര രൂപയാണെന്ന് നോക്കൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് ആർ ദ കോയിൻസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഓൺ സൺഡേ അപ്പോൾ ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആറ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലെ മൂന്ന് രീതികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ഏഴ് നൂറ് രൂപകൾ സെവൻ ടെൻ റുപ്പീസ് ഏഴ് പത്ത് രൂപകൾ അപ്പോൾ ഏഴ് നൂറ് രൂപകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഏഴ് പത്ത് രൂപകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപതായി അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയി കേട്ടോ അവസാനം അഞ്ച് ഒരു രൂപകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആയി അടുത്തത് നോക്കൂ വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് രണ്ട് നൂറിൻ്റെ നോട്ട് ഒരു അമ്പതിൻ്റെ നോട്ട് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ നോട്ട് അപ്പോൾ എത്രയായി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയി അടുത്ത് നോക്കൂ നാല് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ആറ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് മൂന്ന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് വൺ ടെൻ റുപ്പീസ് ടു ടു റുപ്പീസ് വൺ വൺ റുപ്പി അപ്പോൾ അത് എത്രയായി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആയി ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു നോട്ട് ട്വൻറ്റിയുടെ ഒരു നോട്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരെണ്ണം ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ഒരെണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇനി മറ്റൊരു രീതി നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് വൺ ടെൻ റുപ്പീസ് ഫൈവ് വൺ റുപ്പി അപ്പോൾ എത്രയായി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എത്രയായി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എത്രയായി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പത്തിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇനി ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറായി അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നൂറ് രൂപയായി കേട്ടോ അടുത്തതോ അമ്പതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നൗ റൈറ്റ് ദ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഓൺ മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ആസ് കോയിൻസ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഡേത്തെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അല്ലേ ഇതേപോലെ മൺഡേത്തെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ റുപ്പീസ് ട്യൂസ്ഡേത്തെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇതിനൊക്കെ ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാ
എത്ര എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ എത്ര രൂപയാണോ എന്നത് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ കള്ളികളിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എത്ര നോട്ട് നൂറിൻ്റെ എത്ര നോട്ട് അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ എത്ര വീതം എടുത്തു എന്ന് എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിലെ ഓരോ നോട്ടും എത്ര വീതം എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപയായി ഇപ്പം അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണമാണെങ്കിൽ ആയിരം നൂറിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണമാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വേണം അവസാനത്തെ കള്ളിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം റൈറ്റ് ദ എമൗണ്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗീവൺ എബവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് കള്ളികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ മൂന്ന് കള്ളികളിൽ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേത്തെ എമൗണ്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് തേഴ്സ്ഡേ എത്രയാണ് നോക്കൂ പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് എടുക്കുക ഡൊണേഷൻ എടുക്കുക തേഴ്സ്ഡേ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തികച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാക്കാനായി ആദ്യം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ആ കള്ളിയിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന് അവിടെ എന്തായി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എടുത്താൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇനി നൂറിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് അമ്പതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ നൂറ് ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ നൂറ് പത്തിൻ്റെ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രണ്ടിൻ്റെ നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്നത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപയെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയായി ഇരുന്നൂറ് അമ്പതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ അമ്പത് ഇരുപതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് അപ്പോൾ ആറ് രൂപ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു രൂപ അപ്പോൾ ഈ രൂപകൾ എല്ലാം തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അടുത്തത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എമൗണ്ട് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന എമൗണ്ട് എന്ന കള്ളിയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റിയുടെ നാല് ഫിഫ്റ്റിയുടെ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ നൂറ് പത്തിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഇരുപത് അഞ്ചിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ അഞ്ച് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആയി അല്ലേ അടുത്തത് ഫില്ലിൻ ദ ബോക്സ് ആണ് നമുക്കൊരു മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മോഡൽ നോക്കി അതേപോലെ ബാക്കി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ടു ടെൻസ് ഫോർ വൺസ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കൂ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ത്രീ ടെൻസ് ആൻഡ് ടു വൺസ് അടുത്തത് നോക്കൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫൈവ് വൺസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ടെൻസ് തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉത്തരം നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണോ അല്ല നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ നയൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എഴുതണം ടെൻസ് തന്നിട്ടില്ല അ
ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ മൂന്ന് ബീഡ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ബീഡ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ വൺസ് പ്ലേസിലോ അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അടുത്തത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ അഞ്ച് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ രണ്ട് വൺസ് പ്ലേസിൽ ഒന്നും എഴുതണ്ട അടുത്ത് നോക്കൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ അവസാനത്തെ നോക്കൂ റബാക്കസിൽ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ സിക്സ് ബാക്കി വൺസും ടെൻസും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ സ്മോളർ ലാർജർ അപ്പൊ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എമങ് ദോസ് ഗിവൺ എബോ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കാണാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് നോക്കൂ ടു ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പൊ ടൂവിലുള്ള വേറെ സംഖ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇനിയിപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടു കോമൺ ആയി അപ്പോൾ ടു നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണോ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണോ ചെറുത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ചെറുത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പോകാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഇതിലില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിലും ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് അതിലും ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ഇതിലും ഫോർ ടെൻസ് ആണ് അതിലും ഫോർ ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺസ് പ്ലേസ് നോക്കാം വൺസ് പ്ലേസിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇനി വലുത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലോ ഇതേപോലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണോ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് നോക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതിലെ സെവൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു അറേഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ലാർജർ ടു സ്മോളർ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് നോക്കാം ഏറ്റവും വലുത് സെവൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ആദ്യം എഴുതി അടുത്ത വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് സിക്സ് ഉണ്ടോ സിക്സ് ഇല്ല ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് കോമൺ ആണേ രണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിലും ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സെയിം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ടെൻസ് പ്ലേസ് നോക്കുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സിലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീയിലും ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വൺസ് പ്ലേസ് നോക്കൂ ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്താണ് സിക്സും ഒരെണ്ണത്തിൽ ത്രീയുമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് വലുത് ത്രീനേക്കാളും വലുതാണ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വലിയ സംഖ്യ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെയുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് വലുത് രണ്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻസ് പ്ലേസ് ന
അടുത്തത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്ക്സ് അതെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇനി സയൻസ് ബുക്ക്സ് ആണെങ്കിലോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് Use the digits given above to form three digit numbers. അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊരു മൂന്ന് സംഖ്യകൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അഥവാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നക്കമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് അക്കങ്ങളുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ യൂസ് വൺ ഡിജിറ്റ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ എ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്ക് മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സംഖ്യ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൺ 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 അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടു അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം വൺ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ വൺ ത്രീ ടു അല്ലേ വൺ വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ വൺ ത്രീ ടു ഇത് ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ടു വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴോ ടു വൺ ത്രീ ടു ത്രീ വൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി ത്രീ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണോ തേർട്ടി ടു ആണോ ചെറുത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ചെറുത് അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അടുത്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ Can you write the three digit numbers in ascending order? Ascending order ൂ റൈറ്റ് ദി ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അല്ലേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ ഏതാണുള്ളത് വൺ ആണുള്ളത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതിൽത്തെയോ അതിൽത്തെ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ ഏതാണുള്ളത് ത്രീ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിലെ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഓക്കെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് അപ്പം ഈ സംഖ്യകളുടെ വൺസ് പ്ലേസിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് നോക്കൂ സ്മോളസ്റ്റ് സംഖ്യയുടെ വൺസ് പ്ലേസ് എന്താണ് ത്രീ ആണ് അല്ല ഏറ്റവും വലുതാണ് ത്രീ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണ് ത്രീ അതാണ് വൺസ് പ്ലേസിൽ വന്നത് ഇനി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസ് വൺ ആണ് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൗ യൂസ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ ടു ഫോം ആസ് മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് പോസിബിൾ റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ
കൗണ്ട് ദ ചോക്ക് ദ ചിൽഡ്രൻസ് കൗണ്ടഡ് ദ ചോക്ക്സ് ദ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് അവിടെ ചോക്കുകൾ എണ്ണുകയാണ് ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ ആൻഡ് സെവൻ അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പാക്കറ്റ് പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണം അതിന് പിന്നൊരു ഏഴെണ്ണം ഒറ്റയ്ക്ക് പത്തിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഏഴെണ്ണം ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ എത്രയായി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് അടുത്ത ആൾ എന്താ പറയുന്നത് ത്രീ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സെവൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അവസാനത്തെ ആളോ ഐ കൗണ്ടഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺ ബൈ വൺ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ആൾ ഓരോന്നും 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 എടുത്തിട്ടാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയെ അവർ കൂട്ടങ്ങളാക്കിയത് അല്ലേ നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ബിലോ അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവനെ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയി അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ടെൻസ് സെവൻ വൺസ് മൂന്ന് നൂറുകൾ അഞ്ച് പത്തുകൾ ഏഴ് ഒന്നുകൾ അടുത്തതോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺസ് എല്ലാം ഒന്നുകളായി കൂട്ടി അവസാനത്ത് നോക്കൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ടെൻസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയി സെവൻ വൺസ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയി അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി നാലെണ്ണം ചെയ്യാനുണ്ട് നോക്കൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ വൺസ് അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ വൺസ് അടുത്തത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ടെൻസ് ത്രീ വൺസ് പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ടെൻസ് ത്രീ വൺസ് അടുത്ത് നോക്കൂ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റി സെവൻ ടെൻസ് എന്നെഴുതാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി വൺസ് എന്നെഴുതാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ടെൻസ് എന്നെഴുതാം പിന്നെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ടെൻസ് സീറോ വൺസ് എന്നെഴുതാം പിന്നെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് എന്നെഴുതാം നയൻറ്റി ടെൻസ് എന്നെഴുതാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ബാക്കി മൂന്ന് സംഖ്യ എഴുതണം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആദ്യം നോക്കണം കൂടി കൂടിയിട്ടാണോ പോയത് അപ്പം നോക്കുക കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് എത്ര വെച്ച് കൂടി എത്ര വെച്ച് കൂടി പത്ത് വെച്ച് കൂടി അല്ലേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൂടിയപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പിന്നെയും പത്ത് കൂടിയപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ബാക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് അടുത്തത് നോക്കൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് എത്ര കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്തത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് എത്ര വെച്ച് കൂടി പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് കിട്ടും ചിലവർക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ചാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എഴുന്നൂറ് അടുത്ത് നോക്കൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെ
അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ് ആതിരാസ് ഫാദർ ബോട്ട് ഹെർ എ ബാഗ് ആതിരയുടെ അച്ഛൻ അവൾക്ക് ഒരു ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു ഹി ഗേവ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് സെവൻറ്റീൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് എഴുതൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയായി ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി സെവൻറ്റീൻ ടെൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയായി സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഇനി തേർട്ടീൻ വൺ റുപ്പി പതിമൂന്ന് ഒറ്റ കോയിൻസ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് രൂപ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആതിരയുടെ ബാഗിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എല്ലാവരും കൂട്ടി നോക്കൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ റുപ്പി പീസ് അടുത്തത് വിച്ച് നോട്ട് ആതിര ആൻഡ് ഹർ ഫ്രണ്ട് റംല വെൻറ്റ് ടു ദ ഷോപ്പ് വിത്ത് എ നോട്ട് ഈച്ച് അപ്പോൾ ആതിരയും ആതിരയുടെ ഫ്രണ്ട് റംലയും ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിലും ഒരു നോട്ടാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ വെൻ ആതിര ചേഞ്ച്ഡ് ഹെർ നോട്ട് ആതിര ആ നോട്ട് കൊടുത്ത് ചേഞ്ച് ആക്കിയപ്പോൾ ഷി ഗോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ഫൈവ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കണം ആതിരയുടെ എഴുതൂ ആതിരയുടെ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് അമ്പതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ഫൈവ് ടെൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അവസാനത്തെയോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആതിരയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒരു നോട്ടായിരുന്നു അതാണ് ആതിര ചേഞ്ച് ആക്കിയത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് രംലയുടെ നോക്കാം റംല ബോട്ട് തിങ്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് റംല അവിടെ നിന്ന് വെറുതെ ചേഞ്ച് മാറ്റമല്ല ചെയ്തത് അമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ അമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തത് ഷി ഗോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോട്ട് രണ്ട് നൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആൻഡ് ഫൈവ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ഫൈവ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എത്രയായി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അമ്പത് രൂപയുടെ സാധനം ഓൾറെഡി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അമ്പത് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു രംലേടിയും കയ്യില് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ വിച്ച് വേസ് ക്യാൻ യു അറേഞ്ച് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സും കോയിൻസും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ടേബിൾസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട് രാജു ഗേവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഗോട്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ഡിഡ് ഹി ഗെറ്റ് ഇഫ് ഹി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് വുഡ് ബി ദർ അപ്പോൾ നോക്കൂ രാജു എട്ട് ൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം അമ്പതിൻ്റെ നോട്ടുകളാക്കി ചേഞ്ച് ആക്കി മാറ്റി എട്ട് നൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം അമ്പതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം നോട്ടുകൾ എണ്ണം അമ്പതിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം രാജുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് എട്ട് നൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
മൂന്നാമത്തെ നൂറിനെ വീണ്ടും രണ്ട് നോട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് നോട്ടുകൾ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് ഇഫ് ഹി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ട്വന്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ട്വന്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് വുഡ് ബി ദർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് കൊടുത്തിട്ട് അമ്പതിന് നോട്ടാക്കി കിട്ടിയ കണക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇനി ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപതിന് നോട്ടാക്കിയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ സെയിം പോലെ ആലോചിക്കുക ഈ എണ്ണൂറ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിടാം നൂറ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യം ഒരു നൂറ് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നൂറിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപതിന് നോട്ടുകളാക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും അഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടാകും അല്ലേ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും അഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടാകും അഞ്ച് ഇരുപതുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് നൂറ് രൂപ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടുമെങ്കിൽ എട്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഗിവിങ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എൽ പി സെക്ഷൻ വെർ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യു പി സെക്ഷൻ വെർ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫ്രം വിച്ച് സെക്ഷൻ ഡിഡ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അപ്പോൾ എൽ പി സെക്ഷനിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് കൊടുത്തത് യു പിയിൽ യു പി സെക്ഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എൽ പിയിലാണോ യു പിയിലാണോ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര എണ്ണം ഈ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം കുട്ടികൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ എൽ പി സെക്ഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് കുട്ടികളാണ് എൽ പി സെക്ഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് സ്പോർട്സിനായിട്ട് അടുത്തത് യു പി സെക്ഷനിലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എൽ പിയിലുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണോ യു പിയിലുള്ള സെവൻറ്റി ഫോർ ആണോ വലുത് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് വലുത് അല്ലേ അപ്പോൾ യു പിയിൽ നിന്നാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ക്യാൻ യു മേക്ക് ദ സം ട്വൽവ് റൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു സെവൻ ഇൻ ദ സർക്കിൾസ് വിത്തൌട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഈ സർക്കിളുകളിലെ ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എഴുതാം ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ട്വൽവ് പക്ഷെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സെൻറ്റർ ലൈനിൽ വേണം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായ ഏഴും ഒന്നും വരാനായിട്ട് വേറെ എവിടെ ഈ ഏഴും ഒന്നും കൊണ്ടിട്ടാലും ഈ കണക്ക് ശരിയാകില്ല അടുത്തത് ഫിൽ ദ ബോക്സസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അത് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ഓരോ റോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നോക്കാട്ട അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബോക്സ് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഓരോ റോയിലും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നൗ യൂസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിൽ ദ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് യൂസ് ദ നമ്പേഴ്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിൽ ദ തേർഡ് ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ അടുത്തതും ചെയ്യാം കേട്ടോ എക്രോസ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പോൾ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ദർ ഈസ് എ പാറ്റേൺ ഫോർ
ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അടുത്ത് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ബാക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് നോക്കൂ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് ലെറ്റസ് ആഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ല ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാണുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് കൂട്ടൽ മാത്രമാണ് ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നക്ക സംഖ്യയോ രണ്ടക്ക സംഖ്യയോ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് കൂട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഭയങ്കര നീളത്തിലുള്ള സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് കൂട്ടി തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൂട്ടുന്നു നയൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ലെവൺ അപ്പോൾ ലെവൻ്റെ വൺ എഴുതി ആ ബാക്കി ബാലൻസ് വൺ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ വീണ്ടും അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി പോകുന്നതാണ് ഒന്നും പേടിക്കാതെ ജസ്റ്റ് നോർമൽ അഡീഷൻ മാത്രമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കണം അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകണമല്ലേ അതിനായിട്ട് ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താങ